我幻想过爱情的样子，或许是青涩稚嫩，或许是一见钟情，或许是平淡如水。但我没有想到自己的爱情竟然是一场冒险。幸好身边一直有你。难道？难道刚刚那个汤里面，女女朋友？这不是我的主意啊！你不要怪我，物欲也是为了你好，你千万别怪他。所以他现在到底在哪儿啊？说话呀！他去见那个人了。哎哎哎哎！但但你放心，他是跟沈时燕一起去的。你知道，他是为了保护你，所以才这样做的。现在这个时候，沐浴瞒着我自己去见凶手，一定是害怕我受到伤害，然后又为我吃了安眠药，就是不想让我离开这里。那个凶手，肯定是想用我交换污蔑。你怎么这么有逻辑啊？烦死！那个人那么狡猾，我能想到这一点，他一定也可以。沐浴有危险，我得去找他。哎哎哎！哎哎，你什么都不知道，你去哪找啊你？他为什么要瞒着我呢？这幅。画里面一定有非常非常重要的信息，它就像一把钥匙，只要打开这个谜局，就一切都清楚了。你说这个又不是三维立体，我我再看我眼睛都要斗急眼了。这这这有啥呀？这三维立体啊？哦发现什么了？周文没有说谎，他不认识任杰，要是他背后那个人认识，啊？所以说，所以说那不是他的记忆，而是那个人的记忆。啊？应该在的地方。难道是什么呀？到底，雨，我要出去一下。哎、阿姨你好，我想问一下，您是陈柠檬的妈妈吗？啊，我是。你是哪位、啊？你好，我是谭角，我想来看看他。谭角，赶紧走！你不要再给我们家里添麻烦了。我女儿不想见你。阿姨，拜托了，我想问一下关于那次东门派对的事情。什么？让他进来吧。你犯糊涂了啊！他们来是……妈，谢谢阿姨。你好，我是谭角。请坐吧。你要问我那次动漫派对关于人杰的事，对吧？我全部都告诉你。
，再来一张，再来一张。你们为什么只拍他不拍我啊？那个，好的，麻烦看一下这边，谢谢。那我来看一下镜头，好，非常好。哎，你把这照片发给我呗，你开个价。对，保持一下，很好。我把照片发给许金苗没多久，他就在论坛上发出来了，而且都是很奇怪的角度。然后事情就变得一发不可收拾。过了几天，照片上那个女孩来找我，然后把照片都删掉，我也都照做了。可我没想到她还是……谢谢你，谢谢你愿意告诉我这些。听到那个姑娘自杀的消息，我很自责。我没有想到，我自己一闪电的恶意，经过网络的撒娇，这么这么大的恶，所以绑架我的是他的家人吗？应该是跟他一起去找你那个男生。对了。你还记得那个男孩长什么样子吗？他是自己来找我的，没有人陪他一起、啊。这图片都是网友发的，还好多是故意 P 的，现在真假都已经分不清了。你看够了吧你确定？对，我很确定。之前警察问我的时候，我也是这么说的。那个姑娘挺内向的，不怎么说话。那你还记不记得那次动漫派对在什么地方？应该是在城西的剧场。城西的剧场。谢谢你，谢谢陈柠檬。我以为这是个陷阱，那人最后要去的地方是小剧场，他一定在。沈队，你觉得他们两个可以吗？我心里有数。我们到门口了，准备上去。保护好吴宇的安全。沈队，没有看到人质和绑匪，别放松警惕。沈队，你们可以上来了，发现一把椅子，现场没有可疑人物。你们在这儿守好了，小黄，跟我走。是。屋里难找，我知道。今天你们中只有一个人会出现在这里，没关系，我有耐心，一个个来。
在这里的，就别再离开。只有妙妙的照片。怎么样了？没事，神盾。是。三角现在有危险，我需要你的帮助。啊！ Surprise！ <笑>如你所愿，我已经让五月多活了那么一点点时间。不过，他现在看到短信，是让你在我这儿的话，他会不会想着你会自己死？<笑>你现在就可以杀了我。别着急，我一定会杀了你。不过不是现在，要等乌玉到这儿，我要让他亲眼看着你死，让他感受一下不能手刃仇人、一败涂地的滋味。你的这些恨。到底是应该给我们，还是应该给你自己呢？你说什么？我该说你是可笑还是可悲呢？为了美化你自己，不惜借用周围的嘴，编造了一个凄美绝伦的爱情故事。而事实上，你不仅不是他的爱人，反而是杀害他的帮凶。你说什么？我果然没有说错。啊，你那个时候，你苦苦暗恋着人间，但是你自卑，你懦弱，你根本就不敢跟他表白，你只敢借由网络，披着网友的衣服，才敢跟他说几句话。所以说。他根本就不是你的女朋友，你只是单方面的暗恋他。我说的没错吧？闭嘴！他如果不是我女朋友，为什么会跑来向我求助呢？韩宁王都已经告诉我了，人间是一个内向的女孩，而且她当时害怕又觉得羞耻，她怎么可能主动向你求助呢？你跟那些网友都一样。都是在论坛上知道这件事情，而你知道这件事情之后，并没有帮他讨回公道。我
所以说你的内心也跟那些网友是一样的，对他充满着讽刺，还有鄙视。闭嘴！别胡说了！我从来没有嘲笑他，我从来没有侮辱过他。当时是想救他的，我是要救他的。你是谁？我是谁不重要，重要的是，现在你如果跳下去了，没有任何人会受到惩罚的。我不想惩罚他们，我只想像以前一样，普普通通的生活。可是这再也不可能了。以后所有认识我的人，都会看到这些照片。他们都会觉得我是个不检点的坏女孩，没有人会喜欢我。不会的，我，我，我喜欢你，我一直都很喜欢你。不论你发生什么，我都会喜欢你的。你是杰克船长。小杰，咱们下来说好吗？好吗？咱们下来好吗？你跟那些网友一样，曾经轻视过他，又或者说，人杰根本就不是自杀。就是那四个女人，就是他们杀了他。你当时有多么的爱他，现在就有多么的恨你自己。但是这种悔恨无法发泄，最终变得扭曲和变态。所以你就杀死了所有跟这件事情有关的人，用最残忍的方式。别追，他们活该，他们本来就该死的。人杰都敢站出来为自己伸张正义，而你。只敢躲在背后，默默的操纵着那些罪恶。你跟那些躲在键盘背后谩骂的人又有什么样的区别？你根本就没有资格为他报仇，因为你根本就不配。闭嘴！啊啊我无时无刻不想着他，为了他，我可以去死，下地狱变成魔鬼。你说。我配吗？你是想激怒我，然后这屋里就不会来拼命了，对吧？这样，你们又可以轻轻松松的进入下一次时间旅行，改变了你是。让我死无葬身之地。你果然都知道了。<笑>原本我只有一些零星模糊的记忆，陵园、陈教授一家、灭门惨案，忽然好像没发生过一样，好像他们原本就是其乐融融、父子子孝。一段记忆反复出现，却有了几个不同的版本。你们好像对我未来的行为了如指掌，几次三番的破坏。有了这么多线索，很好猜呀、啊。乌玉他是不会过来的。我们两个人只要有一个人活着，不不不不你就输定了。不不不不不不不,不。如果真的像你所说这么简单的话啊，那你为什么非要过来抓我呢？为什么非要急着过来送死呢？让我想一下，我
知道了，是不是时间旅行快要截止了？还是你预知未来的能力即将透支了？啊、哦、不不不不不不不不不，我知道了，最关键的是。就巫庙的机会越来越少了，对吧？巫<笑>庙跟这件事情没有任何的关系，他没有伤害过人家，更没有伤害过你。是，没错。怪就怪在，她是巫玉的妹妹。是我唯一可以留的母亲。打着为爱人报仇的幌子，去伤害一个无辜的女孩，你简直太无耻了！对，我们是无耻的，是罪恶的。只有他和小琴如此纯洁，就好像天使。可是这个世界带给他们什么了？啊！伤害、侮辱、毁灭！我要赶在这个世界玷污他们之前，送他们离开。我是在帮他们，懂吗？你疯了！你真的疯了！<笑>跟你互相认识的戏码，就陪你演到这儿了。可不要耽误一会儿巫玉的好戏。吴宇，你先一个人进去，保持好通信，尽量多对话，少冲突。让我在外面确定里面的情况，好安排部署。台上，在聚光灯下都是演员。观众席、舞台，他们就在剧场里边。乌玉和两个女孩在舞台上，具体的位置应该是在有聚光灯的地方。犯罪嫌疑人很有可能就藏在了观众席里。小安，你带人立马去看一下舞台上方的灯光工作间，看能不能看到里面的情况。是。收到。沈队。乌玉进入剧场后，剧场所有的门都从内部封死了，而且门上还安装了加密机械锁。同事们正在全力破门，我们还需要点时间。嗯。
。沐月，想办法再多回去洗洗，我们需要一点时间。<笑>只是一个很细的项圈，没有什么特别的。不、哦，你错了，它非常的特别，简直就是一件艺术品。它有一个很小的马达，配合设计精密的复制之盾，能够拿动钢索，把它套在人的脖子上，启动马达，套口就会开始升起。而且这个设备一旦启动，没有人能够将它停止，它会一直。一直烧，一直烧，一直烧，一直烧，直到，直到。立刻向队里汇报，请求有关专家支援。首先要弄清楚他们脖子上是个什么装置。是。怎么样了，陈队？狙击组侦察类圈，演出厅内没有窗户，是全封闭的。他之所以选择这里，就是要没有狙击角度啊。知道了。这样，继续寻找进入剧场的其他路径。还有，再问一下网征那边，嫌疑人的身份确认了吗？明白。你只有一把钥匙，在当地持铁杵前，你有机会把钥匙插进他们两个其中的一个装置。这两个装置，同时另外一个装置就会被激活。沈队，沈队，网站那边把资料传过来了，他们发现一个网名叫杰克船长的人，确定他就是嫌疑人。通过破解账号和反向追踪他的真实身份，发现这个人真名叫段云影。终于找到你了，我猜你现在脑子应该在大事不列的处理吧。如果你什么都不做，倒计时结束之后，这两个装置就会同时启动。如果你不配合我们演出，我手中的遥控器可以立刻启动装置，让它开。现在你可以登上舞台，游戏开始了。娜娜，你没事吧？哥，我害怕。你别怕，哥哥在呢。你等会哥哥。你没事吧？五月，那个人就是一个疯子，你不用管我，你快去救五秒。你们两个我都会救。不要紧张，我告诉你，就算你现在用的是世界上最先进的压剪刀，要花上十分钟才能剪开。给你选择吧，五月先生。这两个姑娘今天只有死一个，谁能活下来，决定全在你。你是审判者。也是刑事，我只不过是一个观众，很有意思。混蛋！<笑>我知道很难，抛弃爱情。据我所知，你们前天才刚订婚吧？肯定是的，放心，妹妹吧。那你之前如此如此痴情海豪。不会，千万不要被他影响了。你快去救妙妙！你想想，我们之前送了那么多，到底是为了什么？你真的不用管我，你快去救妙妙吧！要是我，我就会选姑娘。
你们不是没考上成功吗？大不了再来一次。只不过，他现在说的每一份痛苦都是真实的，他都能真切的感受到。现在，你只有两分钟的选择了，两分钟内，你还可以救自己。乌云，乌云，乌云，你看着我。我知道你一定知道怎么去选择的，你一定要救苗苗，我相信你，你也一定要相信我，一定不可以放过那个凶手。啊，就像他刚刚说的那样，我们这场旅程的起点，啊，就是为了救苗苗啊。他那么简单，那么的美好，他必须要活下来。你也必须要活下来。我我会的。乌云，难道你忘了吗？我是可以预见未来的人，而且这次我真的看到了，我看到我们这次旅程的重点，你和我，还有苗苗，我们三个人都是平平安安的。相信我，我不能让你冒这样的险，我也不能让你，让你受这样的痛苦。只要有你在我身边，我就没有痛苦。只有贝卡，你还记不记得当初在湖边我们一起看烟花？虽然那个时候你跟我说分手，但那依旧是我生命当中最美好的一段回忆。还有甲板上的舞会，还有岸边的孔明灯。你知道吗？有些人可能一辈子都经历不了这样的美好，但是我经历了，因为我遇见了你，乌云。我做这些都不会后悔的，因为我心甘情愿。还有三十秒哦。行吧，我会在岛上等着你的。你相信我。你放心，现在已经就位了。无论你选谁，我们都会在第一时间救出另外那个。梁江，相信我。我相信你有人去那边，你队员跟我走。